Morning special is Han Jong Han. Morning headlines. Korea's consumer prices rose 3.7 percent in April from a year earlier, according to Statistics Korea, marking the first sub 4 percent rate since February last year. 지난달 소비자 물가 지수가 작년 같은 달보다 3.7 퍼센트 올랐다고 통계청이 발표했습니다. 물가 상승률이 3 퍼센트대로 둔화한 것은 작년 2월 이후 처음입니다. The government has finalized the designation of substitute holidays for Buddha's birthday and Christmas, meaning people will get a day off on Monday the 29th this month as Buddha's birthday falls on a weekend. 부처님 오신 날과 성탄절에 대한 대체 공휴일 적용이 최종 확정됐습니다. 이에 따라 주말과 겹치는 이번 부처님 오신 날에는 대체 공휴일이 적용돼 월요일인 29일이 공휴일로 대체됩니다. At least six people have died and dozens more injured after a dust storm caused a large pileup of at least 70 vehicles along a major highway in central Illinois. 미국 일리노이 중부의 모래 폭풍이 덮쳐 고속도로에서 70중 추돌 사고가 발생했습니다. 이 사고로 최소 6명이 숨지고 수십 명이 다쳤습니다. More than 2,000 guests, including around 100 heads of state, have confirmed their attendance to the coronation of Britain's King Charles III, while some leaders have reportedly not been invited due to diplomatic reasons. Charles III's Royal Court's 대관식 has confirmed the attendance of more than 2,000 people in the United States. The Royal Court has confirmed the attendance of more than 2,000 people in the United States. The Royal Court has confirmed the attendance of more than 2,000 초대장을 발송하지 않은 것으로 전해졌습니다. A Korean-owned deli in New York's Broadway Theater District took its final bow over the weekend after nearly 40 years in business. With an emotional farewell by Broadway regulars who wept and sang for the retiring owners of their favorite mom and pop shop. 뉴욕 브로드웨이 극장가에서 한인 부부가 약 40년간 운영해온 샌드위치 가게가 문을 닫자 단골인 브로드웨이 배우들이 눈물을 흘리며 노래로 작별 인사를 하는 감동적인 이벤트가 열렸습니다. And those are our headlines today. Morning headline expressions. Now, if something falls or rises 10%, 20% from a year earlier, what does that mean? Compared to 12 months ago. So mm -hmm. we always compare the same. You, you, you can do things. You can compare from a previous month. But a lot of mm -hmm. times they make an annual. They look at it on an annual basis. Mm. So we were looking at April's inflation. So we compare it to last April yep. to see how prices rise within mm. that year. Yeah. 작년 같은 기간 대비라는 뜻으로 from a year earlier라고 할수 있습니다. It's an annual rate. You can always you can also look at it that way as well. That's right. 그 외에도 굉장히 많은 표현이 있죠. Year on year, from the year prior, compared to a year ago. Compared to the same period last year, because sometimes 네. you'll even look at quarterly 네. rates as well. 굉장히 많습니다. 전년 대비라는 뜻이고요. 자 그다음에. 어, 이제 휴일이 주어진다라는 뜻으로 get a day off. Nice. Who doesn't want a day off? <웃음> yeah. You don't have to go to work. That's what 그렇죠. it means. 네. 그래서 그냥 내가 쉬고 싶어서 쉬는 거는 그냥 I'm going to take a 아, 이렇게 말할 수도 있네요. I'm going to take a day off. 그러면은 이제 나 개별적으로 내가 오늘 하루 그냥 쉬기로 했어. 그런 건데요. 이제 여기서는 우리 공휴일 대체 공휴일 얘기하는 거죠. 그래서 everyone will get a day off. If the, you know Buddha's birthday or Christmas falls on a weekend, right? 네, 관련해서 좋은 질문을 몇 분이 주셨는데 it falls on 하고 부정관사 어를 꼭 붙여야 되나요? 붙여야 됩니다. 네, falls on a Monday, falls on a weekend 이렇게 꼭 붙이셔야 됩니다. So this year, 
but his birthday falls on a Saturday. So we get uh, the Monday off, the we following get, Monday that's off. Right, that's right. Nice. Yeah. We get the Monday off, or we get Monday off. 할 때는 앞에 관사가 안 붙습니다. 헷갈리시죠? 이것만 외우시면 돼요. 무슨 요일이다? 아, 내 생일은 무슨 요일이야? 아니면 이 공휴일은 올해 무슨 요일이야? 할 때는 it falls on a 요일 하시면 되겠습니다. 자 다음이에요. Dust storm. A storm of dust. The mm-hmm. same way, usually if we say, oh, there's a storm coming, mm. then we think it's rain. But if it's a, we'll also say snowstorm yep. or dust storm. Mm, 그러네요. Usually storm means rain. 네, 폭풍인데 모래폭풍. 그래서 dust storm이라고 하고요. 자, 그 다음에 confirm one's attendance. That's when you say that you will go somewhere. Mm-hmm. You will attend some event. Usually, you know, when you have to do RSVPs, right? So someone sends you an invitation, say for a wedding, you let them know, yes, I will be coming. Yep. That means you are confirming your attendance. 네, 이 RSVP라는 약자는 외국에서 정말 많이 볼수 있는 약자입니다. 어, 반드시 회신해 주세요 라는 뜻이에요. 그래서 Repondative Play, 뭐 이게 뭔지는 모르셔도 되는데 어쨌든 RSVP라는 게 보인다 그러면은 회신 바람이라는 뜻입니다. 특히 참석 여부를 알려달라라는 의미로 많이 쓰는 건데요. 여기 마찬가지죠. 영국 찰스 3세 그 국왕의 대관식에 참석할 수 있는지 없는지 반드시 RSVP 해달라. 이미 몇달 전부터 초청장은 나갔고요. 지금 한 2천 명 이상의 전 세계 인사들이 참석할 수 있다라고 했대요. And we're talking about celebrities, heads of states, you know, famous people all around the world. Dignitaries. Yes, absolutely. Pe- members of royal families. Yep, they have confirmed their attendance. They sure have. 참석할 수 있다고 네, 확정 지었대요. 자, 그리고 take a bow. Take that final <웃음> bow final as bow. well, 네. right? So you take your final bow after a performance. 음. Live performance. Mm. Um, in this case, they're saying that the business is closing. Mm-hmm. So figuratively, it, it is taking its final bow 네. and closing its doors. 맞아요. Rihanna의 노래 있잖아요. Take a bow. Take a bow라는 거 자체는 이렇게 마지막에 인사를 딱 하는 건데 Take a final bow니까요. 마지막 인사를 했다. 이거 무대에서 쓰는 표현이지만 아, 이렇게 가게 문 닫고 은퇴한다라는 소식에서 쓴 이유는 바로 브로드웨이 극장가에 있는 샌드위치 가게였기 때문에 그 상황에 맞는 그런 표현을 쓴 겁니다. So Mr. M and his wife, they took their final bow. It's final bow and now it's time to get some sleep. Yes, indeed. According to him, that's what he wants. That's his plan. That's right. 이렇게 해서 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤습니다. Morning Headline Expressions는 오디오 어학당과 유튜브에서 다시 듣게 하실 수 있습니다.